这条路最好重新铺一下，铺出点花是最好。夫人，夫君，快来，快来帮我看看，你说这条路铺个什么花样好呢？青石板啊。那不跟侯爷府一样了？这是休闲的园子，要有点花样，有点格调才好。哎，夫人想铺什么就铺什么吧。二女呢？啊，我把她安置在那边了。侯爷，夫人，这是那个兰陵公主拿过来的兔子。他人呢？他走了。那这兔子呢？炖了吧？炖，炖了啊！得嘞。夫人，夫人，进屋吧。啊。今天的兔子肉真好吃啊。主送的兔子，岂能不好吃、啊？好吃，你怎么一口也不吃啊？切身自小就不喜欢的怪味。怪了，真是一点口福也没有。羊肉的膻味儿，兔子肉的土腥味儿，都受不了。还有，兰陵公主身上的味道，妾身也不太喜欢。你别扯了，我今天，她身上就是我们家花露水的味儿。不早了，回去歇息吧。我有点害怕。是啊，这园子这么大，有时刚住进来，肯定会怕嘛。上来吧。哎，夫君，抓紧做卫生巾吧。其实我一直在研究这个改良的方法，努力让你忧伤更好。小蝶陪你去，我不想让他听到我的声音，我害羞。夫人，这孩子胆小，你就陪他去尿一下。我，我也不看。拼了！这次装的不错，上次在侯府你这左装右装装不好的，不错啊，有进步，有进步。小侯爷，夫人，大夫人。侯爷，你们这是？你们这是干嘛呢？呃，那个钱管家吩咐让我们装置装置这园子，然后二娘子说了，这园子的院子它多，让都装上这侯府这样的土电话。嗯，哦，你们忙吧。既然二娘子过来了，这次就让她在这儿看家护院吧。给她带上灯笼就好了。王子好啊，好。太久没见，睡不着觉。看来今天你是不敢回房睡了。
妈呀！<笑>小侯爷，公主来啦！啊，快请！快慢着。什么事？走。啊！哎呀，公主殿下！哎，这位就是我跟你说的兰陵公主，快给公主见礼。贱妾给公主殿下请安。果真一个风流俊俏的美娇娘啊！贱妾惶恐，蒙公主谬赞。王夫人客气了。今天来我也没有什么别的意思，一来呢是见见新邻居，二来呢也是看看我这仰慕已久的大唐第一才女。<笑>对了，昨天我差人送来的兔子味道怎么样啊？哎呀，那可是我亲自捕获的。谢、啊、谢公主赏赐。哎呀，公主送来的野兔味道鲜美，果然不同凡响啊！在下谢过公主的赏赐。对公主的厚爱，真是感恩戴德，一言难尽呐、啊！品德，快走，陈列子！啊，快走，让梅叔给你甩一套降妖除魔刀。公主安康，夫人安康。四爷是来上课的。正是。坐吧。哎。哎。子豪兄。四爷兄。子豪兄啊，四爷兄这次来上课远了点儿，不烦恼吧？哎，远虽远点儿，可这环境通幽，景色宜人，有何烦躁的？哈哈，那就好，那就好。请进，请进，请进。公主请。今天我也长长见识，来听子豪上堂课。<笑>我有什么地方说的不对的，还请公主指正啊。四爷啊，昨天布置的作业完成了。啊，是这样。哎，为师忘了你的习惯。你嗓子怎么了？是这样啊，啊，昨日呢，子豪兄留了作业，学生啊是冥思苦想了一整夜，这一夜啊，我是身不离座，目不离梯，烟不离嘴，直至凌晨，已分不清窗外是晨雾还是烟雾，辨不清是东南还是西北，终于，功夫不负有心人。就在晨曦冲破迷雾的这一刻，学生也顿时拨云见日。题虽然解出来了，可这嗓子也成了这般模样。哎呀，兄弟辛苦呀！不敢不敢，为人民服务啊！那就把答案公布出来给大家听听吧。回老师的话，这个作业。好像也是错题，嗯，错题，嗯，拿来我看看，嗯，什么？问这个题目我仔细的审了一下，这道题不是出错了，而是出深了呀。这道应用题应该用二元一次方程来解答，呃，以你现在的功力还是解答不了。你应该好好审一下题，再仔细的思考一下。为师给你出这道题，目的，是让你对此类的题目加深印象。好，拿笔来，为师给你解答一下。哎呀，对呀、啊，原来是这样的算法呀。还请子豪兄传授妙算之术啊！今天这。
这道题呢，咱们就算到这儿。啊，以你现在的进度，我看再有个一两个月，也不一定能解答出来。但是为师要对你有一件忠告：这个求学之道啊，讲究的是循序渐进。贪嘴，嚼不烂；欲速则不达。所以四叶兄啊，切记，切记，学生手脚多。小红叶可真厉害，嗯，是个有学问的人。嗯、比起小红叶呀，别有一番威武呢。哎，你想要一条内裤吗？二夫人，我想要你那种的。谢谢二夫人，小点声，你们讲课。那么，咱们今天就来浅谈一下骑兵与步兵的战术，请子豪兄赐教。要知道，在整个战局上，骑兵的运用是至关重要，他的运用好与坏，直接关系到整场战局的胜败，乃至。国家的存亡，那么骑兵与步兵的结合又是玄妙无穷、变幻多端。那么如何使骑兵与步兵发挥出最大的优势？今天我们就从一例经典的古代战役来分析一下。话说，秦、赵、长平时，呃，子豪兄，你有没有觉得这个杀戮过重啊？如果需要征服，那么杀戮就是必经之路。迷离原上，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。这四句讲的就是斩草除根。小侯爷真是文武全才呢。嗯，会算术也就罢了，还会兵法，会兵法也就罢了，还会作诗。到底是咱大唐的侯爷。嗯，哎，别看了，公主和小公爷可能今天晚上要在这儿吃饭。你去厨房准备一下，我也要去采些花。王夫人，这有你这大唐第一才女在，子豪耳濡目染，口才不得了啊！公主没有夸。离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹。好了好了，今天咱们那个课程就上到这儿吧。你现在的主要任务就是掌握你所学到的知识，用实践来磨练自己。理论和实践相结合才是重中之重。纸上谈兵，那只是一个小小的开始。来，公主请。都坐吧。听说杜大人就要升迁了。是啊，其实调令上个月已经下来了，只是陇右道冲折府编制未定，一时难以交接，所以才一拖再拖。你舅舅做了兵部尚书，你也算是英雄有用武之地了。<笑>公主见笑了，我见笑了。呃，舅舅夫人兵部尚书后，按规定，两个表哥必须离开北衙府。呃，这舅舅打算让我去顶一个冲折都尉的缺，呃，就要统领一千多人的队伍了。今日来就是与子豪兄商量商量。哦，四爷既然打定主意，那就只管去。北衙府不乏沙场老将，乃藏龙卧虎之地。岂是我等纸上谈兵之辈可及呀、啊？此等前去，必当与同僚多多沟通
，以他人之长，补己之短，才是求实之道。切莫自持身份，清高自傲。平日里对待士兵要言宽相济，恩威并重，得其心，才能夺其身。号令之下，无不报死而效命者。听子浩兄教诲，小弟定然会身先士卒，不负子浩兄厚望啊！身先士卒当然是好事，但是身为三军统帅，要懂得运筹帷幄。治军讲究的是手段，人尽其才，物尽其用，最大程度的调动将士们的积极性。必要的时候，要懂得使用手段来获得士卒的。阵仗之上，更要不择手段的置敌人于死地。对待敌人的仁慈，就是对自己的残忍。斩草，要除根呐。今日本宫也是受教了，子豪真乃我大唐的人才啊！公主过奖了。呃，谢公主垂顾，谢子豪兄教诲，谢嫂夫人的招待。呃，您看，咱们已经那个，呃，酒足饭饱了，要不然，哦，呃，我来送送啊，送送。今日的课程，学生真是受教啊！哎，皮毛皮毛，子豪兄谦虚了。哎，你干嘛呢？公主好，小公也好。啊，呃，在下家中还有点事儿，就先行告辞。好好好，告辞告辞。这小丫头模样挺俊俏的，是二夫人吗？还不快给公主请安！贱妾给公主请安，免礼免礼。等等，第一次见，这个送给你，拿着。拿着吧。哎，你跑哪玩去了？是不是还没吃饭呢？快快回屋吃饭去，去吧，你也去吧，我送公主就行了。啊，公主。公主慢走。一会儿我要去打猎。小姐，我穿这件衣服是不是显着我腿短啊？不会呀，小时候的腿就短。啊？夫君。这样是要上山行猎吗？哦，哦我我想去庄子上转转，顺便练习练习，看看能不能打几只兔子。兔子啊？哦，听说山里的猛兽不少呢，让二娘子陪夫君去吧，多个人还保险一些。哎呀，不用了，兰陵公主都能一个人上山打猎，我一,一个大老爷们怕什么？人家女人都不怕。兰陵公主什么时候说过她是一个人上山打猎的？咋没说过呢？刚刚席上，他不是说了吗？他去打了几只兔子，专程送到我们家来呢。你都忘了？是吗？是啊。公主什么时候说过这话？啊！这妾身都忙糊涂了。这院子里的工匠还等着铺石子呢，妾身得去看看。这铺成什么样，我都还没想好。夫君一个人上山，可别跑太远了。哎呀，知道了，知道了，放心吧，夫人。身子这么虚，在家好好待着，改天带你去啊！你别以为你刚才帮我圆了谎，我就欠你的啊！我松松手，你再不松开，我抽你了啊！晚上我让你一个人睡，喂狗熊，这山里边狗熊可多了。那好了，我怕了你了，你你你今天先在家，我先去探探路。
明天一早带你去，好不好？夫君，那个兰陵公主没安好心，你离她远点。这丫头怎么说话呢？人家怎么就没安好心了？她总是偷偷看你，一看就知道。别胡说八道了，可不能这么猜忌别人。答应带我去，你可别忘了。这兰陵也太不小心了，熟透的女人了，怎么就叫个小丫头片子给戳穿了呢？亏得还是从皇家出来的精明人，一点没水准。也不然，咱二女也不是简单人。房玄龄的孙女，高阳公主的亲女儿，论遗传基因，未必就比她兰陵差。要是长到兰陵这个年纪的话，啊，二女长大可咋办啊？